بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نملا سورة الملك لا أفسانة بعها. سورة الملك نملا كأي نه رند كأي نه كلاسيله. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أف من يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إن بهاي غلانو بشدي قرته سورة الملك أدلة نملا إن كنا نتال Surat Al-Mulk Allah Winda Kudratine Iana Buli Cari Ikan Adi. Tuaruk Kam Mudal Allah Winda Kayu Buli Cari Ikan Adi Suratana. Ada Bawa Le Surat Al-Mulk Allah Winda Rahmatine Buli Cari Ikan Adi Suratana. Ado Nana Nara Rahman Ande Peri Dene Nalai Dawa Nana Surat Al-Mulk Ila Awar Di Cinda Rahman. Pina Allah Winda Rahmat ini deh, vivida, bishenggal dalam le dili waikan deh. Adapun oleh Allah Subhanahu Wa Taala agiya, niyamat, niyamat. Adine boleh cari ikut na surat tan, suratu al mulk. Ibu deh, ini nama sahaja bahagut deh nokim. Allah ini deh, kahiy ini deh, arai ikut na. Allah ini deh, rahmat ini deh, niyamat ini deh, marai ikut na. Kari yang lain, ini dua orang katilum parai ini, atau saya katilum parai ini. Adz Allah winde arha dan nisheh di kunna bahudai visuasi kalau tu visitsiya, chody rubatil, chody rubatil ibarat Allahu Subhanahu Wa Taala unar tegayan. Kajian kelas ni mana? Awalam ya rau, awar Noku ni le, orang kanan ni le. Awalnya yero, nama luar le. Raa, ila ya nan. Yang doru ya nar tetil, yang doru ila. Awalnya yero. Adakah pola tenen? Pini awer udah, uru bahasa mai irunu. Tanggal udah, saji garan nangal. Tanggal udah sanna hangal. Ido ke, pini tanggal ke sahaya ke magu. Adakah pola tanggal udah arah dien mar, tanggal ke, anna mul pade, ula ane gre hangal. Eh, nangal kita ini kerana nangal itu ikut. Ingan eh, awak kerjilah pin eh, awak kasih wadang nangal dah itu. Awak kasih wadang nangal dah ini. Ada arta, anna dah ada, Allah Hu Anin nawar samadi kuno orang pam. Ane kerana nangal arah dini mari itu ikut menurut la, satu anda bishwa sa work nangal itu. Orang ni rente cody nangal. Eh, aman hadal ladi huwa, jundul la kum, ansoro kum indu nram. Adah pola. Pin, aman hadal ladi, ya rezu kum in, am sakaris kau. Nampala dah anda, satu abadar na pas saat alam. Bercerita na itu kalau bishadi kerja itu. Adakah boleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu dae, awal orang cody kian Allah Hu inde kadi wine, bodi perduan Allah Hu ina anugerah te warmi pikan. Yenda, kul hu aladi anshaku, wajah ala lakum sam awal abisar awal afida. Kalilam ma, tashkurun. Kul hu aladi zaraakum fil ar, wa ilaihi tosharun. Anda, kul cody kuga. Pravati kerana cody kuwa. Huwa aladi, huwa, awen aladi, enggan ini ulah benar. Ansha aku, ansha, mana aujada, aujada. Illa ini melu tu unma bagar no, tanah ansha. Ansha aku, ninggal kawen unma bagar no. Aujada aku minal adam, illa ini mereka peram unma bagar no. Ninggal ke unma yegiye benar tera awen. Matra Allah wajah Allah lakum, awen ninggal ke serti ju, serti ku ayam cahidu. Yende asam ma, sama mana? Kelvi, kelvi. Wal absar, absar nama le? Basar absar nama dristigal, dristigal. Kaya cegel le, apa ni? Basar absar nama le? Dristigal. Wal afida, al afida nama? Fuad, afida, fuad nama le? Kalb. قلب أفئدة تنا قلب وقل قلب وقل
قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون انا تشكرون قليلا ما تشكرون നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നു കലീലൻ കലീൽ എന്നാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് പിന്നെ അതോടെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്താല ചോദിക്കുന്നു കുൽ അവരോട് ചോദിക്കുക കുൽ ചോദിക്കുക ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് ഈ നിഷേധികളോടാണ് നിഷേധികളോടാണ് ഹുവല്ലതി അൻഷേക്കും അവനാകുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവിടെ ഹുൽ നട്ടണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശാർത്ഥം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഹുവല്ലതി അൻഷേക്കും അവനത്ര നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മക്കപ്പുറം ഉണ്മ പകർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് വജാലക്കും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു അസം സമ എന്നാണ് കേൾവി വൽ അബ്സാർ ദൃഷ്ടികൾ വൽ അഫിത ഹൃദയങ്ങൾ ഈ ചോ ഇത് അവരോട് പറയാൻ പറയുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ അതവർ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് അവർ സമ്മതിക്കുന്ന ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇല്ലായ്മക്കപ്പുറം അവർക്ക് ഉണ്മ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കാഴ്ചകൾ അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കൽബുകൾ കേൾവി ഇതൊക്കെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പോൾ ആ മാ മേലായവൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നില്ലേ നന്ദി അറിയിക്കുന്നില്ലേ കുഫറാണോ അർഹിക്കുന്നത് അതല്ല ശുക്രാണോ അർഹിക്കുന്നത് ശുക്രാണ് അർഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ കൊടുക്കണത് എന്താണ് കുഫറാണ് നന്ദി കേടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദിക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഇവിടെ അവർ തെരിയപ്പെടുത്തുകയാണ് കലീലമ്മ തെഷ്കുറൂനാണ് എന്നാണ് തെഷ്കുറൂന ശുക്രൻ കലീലൻ തെഷ്കുറൂൻ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നു ശുക്രൻ കലീൽ എന്നാണ് കുറച്ച് നന്ദി അവിടെ ഈ മാ രണ്ട് നിലക്ക് പ്രയോഗിക്കും അത് ഒന്നുകിൽ മാ സായുധത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് എന്ന അർത്ഥം ദ്യോദിപ്പിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് എന്ന അർത്ഥം ദ്യോദിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ കലീലമ്മ തെഷ്കുറൂൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാ വേറെ അതിനുദ്ദേശം പൊരുൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തായാലും വളരെ കുറച്ച് നന്ദിയാണ് ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നിഷേധികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് നേരെ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ നോക്കി സെമ എന്നുള്ളത് എന്താ സെമ കേൾവിയാണ് കേൾക്കാനുള്ള അവയവ ഏതാണ് കാതാണ് ഊതനാണ് സെമ ബഹുവചനാണോ അതല്ല ഏകവചനാണോ സെമ ഏകവചനാണ് അല്ലേ സെമ അബ്സാർ ബഹുവചനാണ് ബസാർ അബ്സാർ ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടി അബ്സാർ ദൃഷ്ടികൾ അഫ്ഇതത്തും ബഹുവചനാണ് ഫുആദ് അഫ്ഇതത്ത് ഫുആദ് ഏകവചനാണ് അഫ്ഇതത്ത് ബഹുവചനാണ് ഇത് ഈ ആയത്തിൽ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെയാണ് ഖത്തമല്ലാഹു അല കുലൂബിഹിം വല സമിം വാല അബ്സ്വാരിഹിം ഹിഷാവ ഹിഷാവ അവരുടെ കൽബുകളിൽ അള്ളാഹു സീൽ ചെയ്തു വാല സംഹിം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവിയാണ് കേൾവി വാല അബ്സ്വാരിഹിം അവരുടെ ആ ദൃഷ്ടികൾക്ക് മേലുണ്ട് ഹിഷാവത്തുൻ മൂടി എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അബ്സാർ ദൃഷ്ടികളാണ് സം കേൾവിയാണ് കുലൂബ് ഉണ്ടോ അത് ഹൃദയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ബഹുവചനമാണ് ഇസ്മാണ് ഇത് ഇസ്മല്ല അത് മസ്ദറാണ് ഇസ്മാണ് മസ്ദറാണ് മനസ്സിലായി കേൾവി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് ക്രിയാധാതുവാണ് ക്രിയാധാതുവാണ് വിശു ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂറത്തിൽ ബക്രയിലായത് കേൾപ്പിച്ച് ഇനി സൂറത്ത് നഹലിലാകട്ടെ സൂറത്ത് മൊമിനൂനിലാകട്ടെ ഒക്കെയും അള്ളാഹു അൻഷഅക്കും വജാലക്കും സം അവൽ അബ്സാർ അവൽ അഫീദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെം ഐ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അത് ക്രിയാതാതുവാണ് അവയവത്തിൻ്റെ പേരല്ല അബ്സാർ അഫീദ എന്നുള്ളത് ബഹുവചനമാണ് അത് അവയവങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ചത് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ സെം ഐനെ മുന്തിപ്പിക്കണ അവസ്ഥ വന്നു മനസ്സിലായി സെം ഐനെ മുന്തിപ്പിച്ച് പറയാണ് അബ്സാർ കുലൂബ് എന്നുള്ളത് താരതമ്യേനെ പലയിടത്തും പിന്തിപ്പിച്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെ വിഷയമുണ്ട് കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യം കാഴ്ചയല്ല പ്രധാനം പിന്നെയോ കേൾവിയാണ് പ്രധാനം അവ രണ്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാരണം കേൾവിയാണ് കാഴ്ചയേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹം കേൾവിയില്ലാത്തവർ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്തു ചെയ്യും മതപരമായും ഭൗതികമായും നിഷേധിക്കപ്പെടും മനസ്സിലെ പൊട്ടന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഏ പിന്നെ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും അല്ലെ പിന്നെ മതപരമായും ഭൗതികമായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സമ്മ എന്നതിനെ ഏകവചനത്തിൽ ക്രിയാധാതുവായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് അബ്സ്വാർ അഫ്ഇദത്ത് എന്നതിനെ ബഹുവചന രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ നാമങ്ങൾ ആയിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചില മുഫസിനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഏകവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് അറിയുക ഏകവചനമായി പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ബഹുവചനത്തെക്കാൾ ഏകവചനത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിനബ്ദുലുമാ തീലന്നൂർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ വിഷയമാണ് അല്ലേ മിനബ്ദുലുമാ തീലന്നൂർ ആരാണ് അവിടെ ബഹുവചനം ആരാണ് ഏകവചനം നൂർ ഏകവചനാണ് ബുലുമാത്ത് ബഹുവചനാണ് അലഹമുല്ലാഹിലതി ഹലക്കസമാവാത്തി വൽ അർദ് വജാല ബുലുമാത്തി വന്നൂർ വജാല ബുലുമാത്ത് വന്നൂർ ബുലുമാത്ത് വന്നൂർ അതേപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും കാണാം നൂർ ഏകവചനാണ് ബുലുമാത്ത് ബഹുവചനാണ് അപ്പോൾ ബഹുവചനം ഏകവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഏകവചനത്തിലാണ് എന്ത് പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകത അമ്മാത്ത് ഹാലാത്ത് ബഹുവചനത്തിൽ അമ്മ് ഹാല് ഏകവചനത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഹാൽ ആരാണ് പിന്നെ മാതൃ സഹോദരൻ അല്ലേ അമ്മ് പിതൃ സഹോദരൻ ആണുങ്ങൾ അവിടെ ഏകവചനമാണ് പ്രയോഗിച്ചത് ഹാലാത്ത് അമ്മാത്ത് അത് ബഹുവചനത്തിലാണ് അമ്മാത്തും ഹാലാത്തും അപ്പോൾ അത് അവരെക്കാൾ ഹാലാത്തിനേക്കാൾ അമ്മാത്തിനേക്കാൾ ഹാലിനും അമ്മിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഏകവചനം പ്രയോഗിച്ചു പിന്നെ ഹാലാത്ത് അമ്മാത്ത് എന്നുള്ളവർത്ത് ബഹുവചനം പ്രയോഗിച്ചു ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം വിഷയം ഏകവചനമായി പ്രയോഗിച്ചതിന് എന്തുണ്ട് ബഹുവചനമായി പ്രയോഗിച്ചതിലേറെ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തഫ്സീറുകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു വിഷയം കേൾവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേൾവിക്ക് കാഴ്ചയേക്കാൾ എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചില മുഫസരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രബോധനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് കാര്യം ഒന്നായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അവർ ഒന്നാണ് പക്ഷേ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ദർശിക്കുന്നതും എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതൊന്നാണ് പക്ഷേ കേട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും കേൾക്കുന്നത് ദർശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം ആ കേൾക്കുന്നതൊന്ന് എന്നതിൻ്റെ ആശയത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കാൻ ദർശിക്കുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എന്നുള്ളത് ദ്യോതിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സംഇന ഏകവചനത്തിൽ പിന്നെ അബ്സാർ അഫീദ അല്ലെങ്കിൽ കുലൂബ് എന്നതിനെ ബഹുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചില തഫ്സീറുകളിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡോക്ടറോട് അഞ്ഞ് ചോദിക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്താ പറയുക ഈ ശ്രവണ നാടി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേത്ര നാടി അപേക്ഷിച്ച് നേത്ര നാടികൾ രണ്ടും ശ്രവണ നാടി അത് തലച്ചോറിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില തഫ്സീറുകളിൽ ചില ബിഷഗുരന്മാർ നടത്തിയൊരു പഠനം ശ്രവണ നാടി കട്ടായാൽ രണ്ട് കാതിൻ്റെയും കാഴ്ച കേൾവി പോകുന്നതാണ് അതേസമയം ശ്രവണ നാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കട്ടായാൽ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ പോകുള്ളൂ ആ നാടി കട്ടായ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ പോകുള്ളൂ എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രവണ നാടി നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവീചികൾ നമ്മുടെ ചെവിക്കുടയിൽ കമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ശ്രവണ നാടി മുഖാന്തരമാണ് മെസ്സേജ് പോകുക തലച്ചോറിലേക്ക് മനസ്സിലല്ലേ ഈ ശ്രവണ നാടികളിൽ ഒന്ന് കട്ടായാൽ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും കേൾവി പോകും അതേസമയം നേത്ര നാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല അത് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേത്രത്തിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ളൂ കാഴ്ച പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വാധീനമുള്ളൂ രണ്ടിനും പോകില്ല എന്നാണ് ഒരു പഠനം വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രവണ നാടിയും നേത്ര നാടി ശരിയാണ് രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും രണ്ട് നാടികൾ പോകേണ്ടത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ശ്രവണ നാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേത്ര നാടിയെ അപേക്ഷിച്ച് നേത്ര നാടിയുടെ ഒരു നാടിക്ക് ക്ഷതയായിട്ടു
ആ ക്ഷതമേറ്റ നേത്രനാടിയുള്ള കണ്ണിനെ അതിൻ്റെ ദുസ്വാധീനമുള്ളൂ കാണാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രവണ നാടിയിൽ ഒന്നിന് തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷതം ബാധിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാതിനെയും ബാധിക്കും കേൾവിയെ നന്നായി രണ്ട് തീർത്തും കേൾവിയെ ബാധിക്കും എന്നാണ് എന്തായാലും കേൾവിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ അസം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു ആലൻ അള്ളാഹു ആലൻ ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രയോഗിച്ചതിൽ എന്തുണ്ട് വലിയ ഹിക്കുമത്തുണ്ട് പൊരുളുണ്ട് എന്നുണ്ട് അതെ തെളിവിക്കാണ് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പം മതപരമായിട്ട് തന്നെ എത്രയോ ബ്ലൈൻഡ് അധ്യാപക ബ്ലൈൻഡായ ആളുകളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പണ്ഡിത പ്രമുഖന്മാർ പണ്ട് കാലം മുതൽ സഹാബികളുടെ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പല വിഷയത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായ പിന്നെ ഈ അന്ധരായ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ബദരന്മാരിൽ അങ്ങനെ എന്തില്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ അറിയുന്നില്ല അപ്പം അത് എന്താണ് കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാന അലഹമില്ല നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കയ്യുകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് തൊക്കുകൊണ്ട് നാക്കുകൊണ്ട് മൂക്കുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു മലക്ക് അലഹമ് ഏതായാലും മേലായ റബ്ബ് സുബാന വാല ഇല്ലായ്മക്കപ്പുറം ഉണ്മയേകി കണ്ണു കണ്ണുകൾ കൽബുകൾ കേൾവി ഇതൊക്കെയും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ കലീലമ്മ തെഷ്കുറൂൻ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന തല എന്ത് ചെയ്യണം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ബൗദ്ധ വിശ്വാസികളോട് ആ വിഭാഗത്തോട് പ്രത്യേകമാണ് എങ്കിലും അതിൽ നമ്മളോട് എന്തുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു ഉത്ബോധനം ഉണർത്തലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം കുൽ ഹുവൽ ലതി ഇറാക്കും ഫിൽ ആർ വൈലൈഹി തൊഷറൂൻ കുൽ പറയുക ഹുവൽ ലതി അവൻ എത്രേ ഹുവ അവൻ അഥവാ അള്ളാഹു അല്ലതി എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയും ഹലക്ക അക്സറ പെരുപ്പിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ബസ്സ അല്ലെങ്കിൽ നസറ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയും വ്യാപിപ്പിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു പല അർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ദറ ആ എന്നുള്ളത് കുൽ പറയുക ഹുവല്ലതി ദറാക്കും അവനത്രേ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പെരുപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പരത്തി വ്യാപിപ്പിച്ചത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് ഏതർത്ഥം പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് അള്ളാഹു അവനത്രേ ദറാക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഫിൽ അർദ്ധ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്സറക്കും നിങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ചത് ഫിൽ അർദ്ധ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സ നസറ പരത്തിയത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് എവിടെ ഭൂമിയിൽ അത് അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷേ വ ഇലൈ ഹിന്നു ഷുർ എവിടെ പരന്ന് കിടന്നാലും എത്ര പെരുപ്പത്തിലായാലും വ ഇലൈഹി അവനിലേക്ക് മാത്രമാകുന്നു തുഷറൂൻ നിങ്ങൾ ഹഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹഷർ ചെയ്യാൻ ജമ്മ ചെയ്യപ്പെടുക ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുക ഏ ഹഷർ അത് ജമ്മ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുക ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ വ ഇലൈഹി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പരന്നാലും എവിടെ വ്യാപിച്ചാലും എത്രമേൽ ആധിക്യത്തിലായാലും വ ഇലൈഹി അവനിലേക്ക് മാത്രമാകുന്നു തൊഷറൂൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവനിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നു അവനിലേക്ക് മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന പറയുമ്പോഴാണ് വിഷയം അതെന്താ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാണ് പരലോകത്തേക്ക് എന്തിനാണ് അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബൗദ്ധ വിശ്വാസ സമ്മതിക്കൂല അവർ അത് സമ്മതിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വയക്കൂലൂൻ മത്താഹാദൽ വാദു ഇൻകുന്തും സ്വാദിക്കി വയക്കൂലൂൻ അവർ ചോദിക്കും അവർ പറയും മത്താഹാദൽ വാദ് എന്നാണ് ഈ വാദ് വാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ വാദ് എന്നുള്ളത് അൽ വാദ് എന്നുള്ളത് ഇസ്മ മഫോലിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് അൽ മൗഊദ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹഷർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹിസാബ് വിചാരണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജമ്മ 
റബ്ബിങ്ങലുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ ഇനി അവിടെ ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാഗ്ദാനാണ് ഏ അപ്പം എന്താണ് അതാ ശിക്ഷ ഇതാണ് വയക്കൂലൂൻ അവർ ചോദിക്കും മതാഹാദൽ വാഴ്ത് ഈ വാഴ്ത് ഏ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹഷർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ അതെന്താണ് ഇൻ കുന്തും സ്വാധിക്കും നിങ്ങൾ ആ സത്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ സത്യവാൻമാരാണ് എങ്കിൽ എന്നാണത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ അപ്പം എന്നാണ് മത്ത ഹാദൽ വായത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കണത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അറിയാനാ ആ ദിവസം അറിയാനാ ചോദിക്കണത് എന്തിനാ ആ നിഷേധിക്കാനാണ് കളവാക്കാനാണ് കളിയാക്കാനാണ് കളിയാക്കാൻ അപ്പോൾ മത്ത ഹാദൽ വായത് ഇൻ കുന്തും സാധ്യക്കീൻ അപ്പോൾ നബ്സല അലിസ്ലം മതങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയാണ് കുൽ നബിയെ പറയുക കുൽ പറയുക ഇന്നമൽ എൽമു ഐന്തല്ല അൽ എൽ അൽ എൽമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ആ അറിവ് ഏ അറിവ് ആ ഈ മത്തൽ ഹാദൽ വായത് ഏ ഈ വായത് എന്ന് അത് പുലരുന്ന ദിവസം എന്ന് എന്ന അറിവ് അതാണ് അൽ എൽമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അറിവല്ല പിന്നെയോ ഈ ചോദിക്കപ്പെട്ട വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇന്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇന്നമ മാത്രമാകുന്നു ഇന്നമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാകുന്നു കുൽ പറയുക ഇന്നമൽ എൽമു അത് എന്ന് എന്നതിൽ ആ അറിവ് എന്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മാത്രമാകുന്നു വ ഇന്നമ അന നദീറും മുബീൻ എന്താ വ ഇന്നമ ആ വ ഇന്നമ തീർച്ചയായും അന ഞാൻ തീർച്ചയായും എന്ന് വർത്തണ്ട് മാത്രം എന്ന് വർത്തണ്ട് ഇന്നമ അന തീർച്ചയായും ഞാൻ നദീറുൻ നദീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിർ മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് മുബീൻ മുബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ എന്ന് വർത്തണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്ന് വർത്തണ്ട് വ്യക്തമായ എന്ന് വർത്തണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്ന് വർത്തണ്ട് അപ്പോൾ നിഫ്സല അലിസ്ലം മാത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഫ്സല അലിസ്ലം മാത്തങ്ങൾ ഇന്ന ആന തീർച്ചയായും ഞാൻ നദീറുൻ മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് മുബീനുൻ മുബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ ഈ മുബീൻ എന്നത് ബാന എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി എന്ന അർത്ഥ ക്രിയയിൽ നിന്നും അബാന വ്യക്തമാക്കി എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നും വരും അപ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ എന്നാണ് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്സല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഉടലോടെ മക്കയിൽ അവർക്കറിയാം നിഫ്സല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക ജീവിതവും റസൂള്ള ഒരു ബഷീറാണ് റസൂള്ള ഒരു നദീറാണ് സുവിശേഷ വായകനാണ് മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് ഒരു നബിയാണ് റസൂലാണ് എന്ന കാര്യം അപ്പോൾ റസൂള്ള വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് പിന്നെ നിഫ്സല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് വ്യക്തമാക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് മാത്രം പറയല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാൽ എങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് എവിടേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ എന്ത് പിന്നെ അതിനപ്പുറം എന്ത് വിചാരണ എന്ത് രക്ഷാശിക്ഷ എന്ത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് മനസ്സിലല്ലേ അതിലുള്ള ഒരു ഒരു ആശയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ മത്താഹാദൽ വായത് ഇതെന്നാണ് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതായത് അന്ത്യനാൾ എന്ന് എന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഒരാവശ്യമല്ല അല്ലേ ഒരാളോട് എന്ത് ചെയ്യണം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം എന്ന് അയാളോട് പറയണം ഏ അതിന് അയാൾ എന്ന് മരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കൂ അസ്സാമു അലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന ദിവസങ്ങൾ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരുങ്ങിക്കോളി അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെയോ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുക മരണാനന്തരം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഒരിക്കലും ആ മരണത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമല്ല ഏ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഫ്സല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ മരണാനന്തരം ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ വിചാരണ രക്ഷ ശിക്ഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റസൂൾ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇ
ഫത്തഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന നിഷേധഭാവത്തിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഈ അന്ത്യനാൾ പുലർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉണർത്തേണ് ഫലം മാറ ഔഹുസുൽ ഫത്തൻ സി അത് വജൂഹുല്ലദീനെ കഫറു വക്കീൽ ഹാദല്ലദീ കുൻതും ബിഹി തദ്ദഊ ഫലം മാ റഔഹു ദാ റഅ റഔ നന അവർ കണ്ടു അവർ കണ്ടു റഅ കണ്ടു അവൻ അല്ലെങ്കിൽ റഔ നന അവർ കണ്ടു റഔഹു അത് അവർ കണ്ടു അത് നടന്നെങ്കിൽ ഈ വാഴ്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവർ കണ്ടു ലമ്മാറ ഔഹു അവർ കാണുകയായാൽ കാണുകയായാൽ എങ്ങനെ കാണുകയായാൽ സുൽഫതൻ സുൽഫതൻ വളരെ അടുത്ത് ജലീഫ് എന്ന് പറയും വളരെ അടുത്തവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സുൽഫ എന്ന് പറയും ഏ അടുത്ത് എന്നുള്ളതിന് അതേപോലെ ഇവിടെ സുൽഫത്തുൻ സുൽഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്ത് അപ്പം ലമ്മാറ ഔഹു സുൽഫത്തൻ ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സി അത് വജൂഹുല്ലദീ നഖഫറു ഈ ഫാ തദീലിൻ്റെ ഫാ എന്ന് പറയും സി അത് വജൂഹുല്ലദീ നഖഫറു അല്ലദീ നഖഫറു എന്ന് ആവശ്യസിച്ചവർ വുജൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖങ്ങൾ സി അത് സി അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ ആ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായി എന്നാണ് മോശമായി സയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം സയ്യ അത്ത് ഹസനത്ത് അല്ല ഹസനത്ത് നന്മയാണ് സയ്യത്ത് തിന്മയാണ് മോശത്തരാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശാർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശാർത്ഥമാണ് ഏ വുജൂഹുല്ലദീന കഫറു അവിശ്വസിച്ചവരുടെ മുഖങ്ങൾ സി അത്ത് സി അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്ലാനമാകും വിവർണമാകും എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ വിവർണമാകും മ്ലാനമാകും സ ആ എന്നതാണ് ക്രിയ സ അത് എൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം അതിന് മജഹൂലാണ് സി അത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം മ്ലാനമാകും അതേപോലെ തന്നെ മോശമാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫലന്മാർ ഔഹു സുൽഫത്തൻ ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതി അത് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ കാണുമ്പോൾ സി അത് വജൂഹുല്ലദീന കഫറു അവിശ്വസിച്ചവരുടെ മുഖങ്ങൾ വിവർണമാകും മ്ലാനമാകും മ്ലാനമാകും കാരണം നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് മ്ലാനാകുന്നത് യോമ തൊബിയദ് വുജൂഹും വതസ്വദ് വുജൂഹ് എന്നാണ് ചില മുഖങ്ങൾ വെളുക്കും ചില മുഖങ്ങൾ കറുക്കും എന്നാണ് ഏ വുജൂഹും യോമ ഇതിൻ ബാസിറ തൊതുന്നു അൻ വിഫല ബിഹ ഫാക്കറ എന്നാണ് മുഖങ്ങൾ ഇരുണ്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഏ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പൊടി പുരണ്ട് ഏ പിന്നെ കറുത്തിരുണ്ട് പോകും മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെപ്പോഴാണ് അതെപ്പോഴാണ് ആ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണുമ്പോഴാണ് കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് എന്നുള്ളത് തങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സംഗതി അത് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ വിവർണവും മ്ലാനവുമാകും അന്നേരം വക്കീൽ അഹാദല്ലതി കുൻതും ബിഹി തദ്ദഊൻ വക്കീൽ വക്കീൽ അന്ന് പറയപ്പെടും പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ത് പറയപ്പെടും ഹാദല്ലതി കുൻതും ബിഹി തദ്ദഊൻ ഈ തദ്ദഊൻ എന്താ തദ്ദഊൻ ഇദ്ദാ എന്താ ഇതാണ് അല്ലേ വക്കീല പറയപ്പെടും ഹാദല്ലതി ഹാദല്ല ഇത് ഇതെന്നാൽ ഈ വാഗ്ദ വാഗ്ദാനം ഏ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇത് കുൻതും ബിഹി തദ്ദഊൻ എന്നാണ് തദ്ദഊൻ എന്നത് അതിൻ്റെ അസിൽ ദ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ദാവയാകാം ദാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും ഏ ദാവ നമ്മ ജൽപ്പനാണ് ദാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൽപ്പനാണ് ദുറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലബാണ് ആവശ്യപ്പെടുക 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 തദ്ദഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദാവയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചിരുന്നു ജൽപ്പിച്ചിരുന്നു തദ്ദഊൻ എന്നുള്ളത് ദുറായിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ 
വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം മ്ലാനമാകും മ്ലാനമാകുന്ന ആ മുഖത്തിൻ്റെ ആളുകളോട് പറയപ്പെടും ഹാദല്ലതി കുന്തും ബിഹി ഏ ഹാദല്ലതി ഇതാകുന്നു കുന്തും നിങ്ങളായിരുന്നു ബിഹി അതിനെ തത്തവ നന്ന ആ തത്തലും പൂൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മത്ത ഹാദൽവാത് എപ്പോഴാണത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ ആ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആ വാഗ്ദാനമാകുന്നു ഇത് എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടും മനസ്സിലെ അത് ദ എന്നർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ദാവ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവരുടെ ജൽപ്പനം ജൽപ്പനം എന്താ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജൽപ്പനം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു വാഗ്ദാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചിരുന്നു ജൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ച് തള്ളിയിരുന്ന കളമാക്കിയിരുന്നതായ ആ വാഗ്ദാനമാകുന്നു ഇത് എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മത്താഹാദൽ വാദ് എന്നാണ് ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ ഇതവർ നിഷേധിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു പറയാണ് ആ അവർ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജൽപ്പിച്ച് തള്ളിയിരുന്ന ആ വാഴ്ത് അത് അവരുടെ അടുത്ത് അവർ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം അത് മ്ലാനമാകും അന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടും ഹാദല്ലതി കുന്തും ബിഹി തദ്ദവും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആ വാഗ്ദാനം അതാകുന്നു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ച് തള്ളിയിരുന്ന ആ വാഗ്ദാനം അതാകുന്നു ഇത് എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടും അപ്പോൾ തദ്ദവൂൻ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ അർത്ഥം പറയാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ച് തള്ളിയിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ തയ്യ ഇനി നബ്സലി സലമാത്തങ്ങളെ മരിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മക്കാർ നബ്സലാ സലമാത്തങ്ങളെ മരിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മക്കാർ അതേപോലെ നബ്സലാ സലമാത്തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ അതെന്തിനാ മരിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അതാണ് പിന്നെ ഈ ഇമാൻ ഷാഫ്രീ റഹ്മത്തല്ലാ അലിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇമാൻ ഷാഫ്രീ ഇവിടെ ജീവിച്ച നാളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സകല കല വല്ലഭനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദയത്തോടു കൂടിയിട്ട് അന്ന് ഇമാൻ ഷാഫിയൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ച കാലത്ത് മദ്ഹബുകളുടെ ഒരു പ്രളയമാണ് മദ്ഹബുകൾ പത്തിരുപതെണ്ണാണ് നാല് മദ്ഹബൊന്നുമല്ല ഷാഫി ഹനഫി അമ്പലി മാലിക് ഈ മദ്ഹബുകളല്ല പിന്നെ ഒട്ടനവധി മദ്ഹബുകളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മക്കയിൽ കുറേയുണ്ട് മദീനയിൽ കുറേയുണ്ട് യമനിൽ കുറേയുണ്ട് സിറിയയിലുണ്ട് പിന്നെ ബഗ്ദാദിലുണ്ട് പിന്നെ കൂഫയിലുണ്ട് ബസറയിലുണ്ട് മസറിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് പല മദ്ഹബുകളാണ് അപ്പോൾ ഇമാൻ ഷാഫി റഹ്മത്ലി അലൈഹി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ വലിയ വളർച്ചയാണ് അത് സകല കല വല്ലഭനായി മക്കയിൽ അത് വളർന്നു തുടങ്ങി മദീനയിലേക്കത് വ്യാപിച്ചു പിന്നെ ഈ ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസരിക്കാൻ അപ്പോൾ അന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മദബി പക്ഷമായത്തും രൂക്ഷമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ തുടക്കം വരൽ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമാ ഷാഫി റഹ്മത്ല അലഹി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈജിപ്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ അന്ന് മാലിക്കി മദഹബ് വേരൂന്നിയ സമയമാണ് ഇമാ മാലിക്കിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയും അതിന് വളർച്ചയും ഉണ്ടായൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഇനി ആര് പോണത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്ല്ലാ അലഹി പോണത് അപ്പോൾ മാലിക്കി മദഹബിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അഷഹബ് ഇബിനു അബ്ദുൽ അസീസ് അഷഹബ് അദ്ദേഹം ഒരു ദ സുജൂത് കിടന്നിട്ടാണ് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇമാ ഷാഫിയെ മരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഷാഫിയെ നീ മരിപ്പിക്കണമേ അതില്ല എങ്കിൽ ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ ഇൽമ് നിഷ്പ്രഭമാകും എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹം മാലിക്കി മുതൽ പേരനാണ് ഇത് പിന്നെ ഷാഫിയെ നീ മരിപ്പിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ വിജ്ഞാനം നിഷ്പ്രഭമാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടം അത് സുജൂത് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് ഇമാം ഷാഫി കേൾക്കുകയാണ് ഇമാം ഷാഫിൻ്റെ ഈജിപ്തിലെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ട് റബിയന്മാരുണ്ട് റബിയ ബിൻ അബ്ദുൽ ജബ്ബാറും റബിയ ബിൻ സുലൈമാൻ അൽ മുറാദിയും ഈ ഇമാൻ ഷാഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത റബിയ ബിൻ സുലൈമാൻ ഇത് കേട്ട് ഇമാൻ ഷാഫി അത് അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇമാൻ ഷാഫി അതിൽ ഇമാൻ ഷാഫി കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീവാനുണ്ട് നല്ല പ്രസിദ്ധമായ നല്ല സുന്ദരമായ കവിതകളുടെ ഉടമയാണ് ഇമാൻ ഷാഫി റഹ്മത്ലി അലി അപ്പോൾ ഇമാൻ ഷാഫി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് തമന്ന റിജാലുൻ അൻ അമൂത്ത വ ഇൻ അമുത്ത് ഫതിൽ കാ സബീലുൻ ലസ്തുഫി ഹാബി ഔഹദി 
ഇതാ തമന്ന രിജാലുൻ അൻ അമുത്ത് ചില ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ വ ഇൻ അമുത്ത് ഇനി ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഫത്തിൽ ക സബീലുൻ ലസ്തു ഫിഹാബി ഔ ഹദി മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് അതിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എല്ലാവർക്കും മരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഇമാൻ ഷാഫി ആഗ്രഹിക്ക പറയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇമാൻ ഷാഫി പോവുകയാണ് എവിടേക്ക് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് ഈജിപ്റ്റ് ഇമാൻ ഷാഫി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന അപ്പം ഇമാൻ ഷാഫി പിന്നെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് ഫലസ്തു അതിരി ഇലൽ ഇസ് വൽഹിന ഉസാക്കു അം ഉസാക്കു ഇല കബിരി എന്നാണ് ഫലസ്തു അതിരി എനിക്കറിയില്ല ഇല ഇലൽ ഇസ് വൽഹിന ഞാൻ ഐശ്വര്യത്തിലേക്കാണോ ഇസ്സത്തിലേക്കാണോ പോകു ഉസാക്കു ഞാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നത് അം ഉസാക്കു ഇല കബരി അതല്ല എൻ്റെ കബറിലേക്കാണോ ഞാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന കവിത പാടിയിട്ടാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് ഇമാൻ ഷാഫി മക്കയിൽ നിന്ന് മിസ്സറിലേക്ക് പോണത് ശരി ഇമാൻ ഷാഫി കൂടുതൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ മരിച്ചു അൻപത്തിനാല് വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് ഈ യാത്രയിൽ ഇമാൻ ഷാഫി ഈജിപ്റ്റിലെത്തി പിന്നെ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഇമാൻ ഷാഫി പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകളുടെ മരണം കൊതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതിന് ആ ഈ അള്ളാഹു മുസ്താൻ അസ്താഫുറുള്ള ഏതായാലും ഈ മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു സുബാന തല ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് റിസ്ക് കണക്കാക്കിയതായാൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാവും അത് ആ റിസ്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ആളുകൾ ഒരാൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്നത് ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു എത്ര യുദ്ധം ചെയ്തു ഷഹീദായി മരിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹക്കാരനായിരുന്നു ഈ ഖാലിദ് ഷഹീദായിട്ട് മരിക്കണം ഏ ഒരു രണഭൂമിയിൽ ഒരു ഷഹീദായി വീരമൃത്യു ഭരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ യോദ്ധാവാണ് സെയ്ഫ് ഉമ്മിൻ സുയൂഫ് ഇല്ലാഹിൽ മസ്ലൂൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഊരപ്പെട്ട വാളാണ് ഖാലിദ് എത്ര യുദ്ധം ചെയ്തു ഖാലിദ് നൂറ്റി ഇരുപത് യുദ്ധം ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത് യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്ഘടമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഷഹീദായി മരിക്കണം പക്ഷെ മരിച്ചത് എവിടെ കിടന്ന മരിച്ചത് ആ വെരുപ്പിൽ കിടന്നാണ് ഷഹീദായിട്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വെരുപ്പിൽ കിടന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്താ അറിയിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു സുബാന തല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് നയിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഖാലിദിൽ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അബു ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ അബു ഹുദ്ദയോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദ് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഷഹീദാകാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഷഹീദായില്ല അദ്ദേഹം സാധാരണ മരണം വരിക്കുക ചെയ്തത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന ചോദ്യം ഏഹ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അബു ഹുദ്ദയും ഒരു കുറച്ചൊക്കെ അർദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നല്ല ഒരു നിലവാരമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണം അറിയില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഖാലിദ് ഒരിക്കലും ഷഹീദും ആകില്ല ആകാൻ പാടുമില്ല കാരണം ഖാലിദ് സെയ്ഫുല്ലാഹിൽ മസ്ലൂലാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞാണത് അള്ളാൻ്റെ ഊരപ്പെട്ട വാളാണ് ആ ഊരപ്പെട്ട വാൾ പൊട്ടിയാൽ അള്ളാൻ്റെ വാളാണ് അത് പൊട്ടാൻ പാടില്ല ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദ് ഏ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഊരപ്പെട്ട വാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണഭൂമിയിൽ അത് പൊട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല പൊട്ടിയാൽ എന്താണ് അത് അള്ളാൻ്റെ വാളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഖാലിദിന് ഒരിക്കലും രക്തസാക്ഷിത്വമല്ല പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ സാധാരണ മരണേ ഉള്ളൂ അതാണ് റസൂൽ ഐസ്ലാസ്ലം മാതങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അത് ആ ദീസ് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതനാണ് ഏ അബുഹുദ്ധ പറയാണ് ഇത്തരം വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരണം അതിന് എത്ര ചെലവ് കൊടുത്ത് വന്നാലും എന്തായാലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല എന്ന് പ്രതികരിച്ചു എന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ ഏതായാലും ഇവിടെ വിഷയം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആര് മക
മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഏ മുഹമ്മദിന് മരണവും കാലക്കെടുതിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്നത് കാത്തു കഴിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് മക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം റസൂൾ അല്ലാ ഇസ്ലാം സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മരിക്കാൻ ഏ അതേപോലെ എത്ര എത്ര ബസൂൻ അലക്കുമു ദവായിർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മരിക്കാൻ കാത്തു കഴിയുകയാണ് അവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിഫ്സ് അല്ല അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മക്കാർ അതവർ പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് മരിച്ചിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മൗൽ മുസ്താൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب علي عند قل برايوغا أرأيتم نينغلوده ابيبراي എന്താണ് ഇൻ അഹ്ലകനി അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്നെ മരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അഹ്ലക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാത മരിപ്പിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം ഇൻ അഹ്ലകനി അല്ലാഹു അല്ലാഹു എന്നെ മരിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ വമം മാഴി വമം മാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എമീനു വലത്തുള്ള ആളുകൾ എന്നാ അല്ല പിന്നെ ആദർശത്തിൽ കൂടെയുള്ള സഹാബികൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹാബത്തിനെയും എന്നെയും അള്ളാഹു സുബാന തല മരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഔ അല്ല റഹിമന അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് ചെയ്തു കരുണ കാണിച്ചു ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ മരിക്കാതെ അല്പം കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാരുണ്യം അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഫമ യുജീറുൽ കാഫിരീന മിൻ അദാബിൻ അലി എന്താ ഫ ഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൗൽ ഫസീഹയാണ് ഏ മൻ യുജീറുൽ കാഫിരീൻ മൻ ആരാണ് യുജീറുൽ കാഫിരീൻ കാഫിരീങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക മിൻ അദാബിൻ അലി നോവേറ്റുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല എന്നെയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും മരിപ്പിക്കുകയോ ആയുസ് നീട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാന തല ഞങ്ങൾക്ക് മരണമേകുകയോ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഹയാത്തിലിടുകയോ ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന ശിക്ഷ അത് വേറെ ഒന്നല്ലേ ഏ അതും ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം അത് തടുക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം മേ മൈ യുജീറുൽ കാഫിരീൻ അവിശ്വാസികളെ ആര് കാക്കും സംരക്ഷിക്കും മിൻ അദാബിൻ അലീം നോവേറ്റുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആയത്തുകൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആശയം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാഹ അവതരണ പശ്ചാത്തലം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിഫ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മരിക്കാൻ അവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ വായിക്കില്ലേ ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ വൈന്നഹും മയ്യത്തുൻ ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ നിങ്ങൾ മരണം വരിക്കുന്നവരാണ് വൈന്നഹും മയ്യത്തുൻ അവരും മരണം വരിക്കുന്നവരാണ് വമാ ജാലിനാലി ബഷരിൻ മിൻ കബിലിക്കൽ ഹുൽദ് അഫഇം മിത്ത ഫഹു മുൽ ഖാലിദു വമാ ജാലിനാലി ബഷരിൻ മിൻ കബിലിക്കൽ ഹുൽദ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾക്കും ഇവിടെ നിത്യവാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഫഇം മിത്ത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഫഹു മുൽ ഖാലിദു അവർ മരിക്കാതെ ഇവിടെ നിത്യമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതാണ് വിഷയം ജംസ്ലാസൻ മാത്രങ്ങൾ മരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നു ചിലർ ആഭിചാര കൃത്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അള്ളാഹു ഈ വിഷയത്തിന് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഏ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മ കൂലു നഷായുറുൻ ഏ നത്തറബ്ബസ് ബി റൈ ബൽ മനൂൻ ഏ മരണവും കാലക്കെടുതിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാത്തു കഴിയുന്ന ആളാണ് ആര് മുഹമ്മദ് കവിയാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ചോദിക്കുകയാണ് ഏ അള്ളാഹു സുബാൻ തല ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചു എന്നെ മരിപ്പിച്ചു എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ മരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഹയാത്ത് നീട്ടി ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് വെക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് അറയിത്തും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാം തയ്യ അതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രതികരണം കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെന്താണ് കുൽ പറയുക ഹുവർ റഹ്മാൻ ആ മന്നാബി വലൈഹി തവക്കലിന് ഏ കുൽ പറയുക ഹുവർ റഹ്മാൻ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹയാത്ത് നീട്ടി ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹുവർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു ആരാണ് അവന് റഹ്മാനാണ് ആമന്നാബിഹി അങ്ങനെയുള്ള റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആമന്നാബിഹി അവനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വലൈഹി അവനിൽ മാത്രം തവക്കലിന് ഞങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച ഞങ്ങൾ തവക്കുലാക്കിയ
അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയോ മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ഞങ്ങളോട് റഹ്മാനായവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷ ഹുവർ റഹ്മാൻ ആമൻ നബിഹി വലൈഹി തവക്കലിന വലൈഹി അവനിൽ മാത്രം തവക്കലിന ഞങ്ങൾ തവക്കുലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനായ അള്ളുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ഞങ്ങൾ പരമേൽപ്പിച്ച ഫസത്ത് അലമൂൻ മൻ ഹുവഫി ദലാലി മുബീൻ ഫസത്ത് അലമൂൻ എന്താ വഴിയെ നിങ്ങൾ അറിയും ഇവിടെ ഈ ഫ ഫസിഹത്തിൻ്റെ ഫ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച തവക്കുലാക്കിയ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോടുള്ള ചോദ്യം അവരോട് അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് സതാലമൂൻ വഴിയെ നിങ്ങളറിയും മൻ ആരാണ് ഹുവ അവൻ ഫി ദലാലി മുബീൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിലുള്ളത് എന്ന് സതാലമൂൻ മൻ ഹുവ ഫി ദലാലി മുബീൻ വ്യക്തമായ വഴികേടിൽ ആരാണ് തങ്ങളിൽ എന്ന് വഴിയെ നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് അവിടെ അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറയാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്നാ കുൽ അറായി തും ഇൻ അസ്ബഹ മാക്കും ഗൗറ ഫമയ്യത്തി കുമ്പിമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞേ സൂറത്ത് ഉൽമുൽക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ കുതിരത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ നിയമത്ത് ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഏ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പം മക്കാരോട് ചോദ്യം മക്കയിൽ വെള്ളം മക്കയിൽ സുലഭമാണോ അതല്ല ദുർലഭമാണ് 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 മക്കയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രം മക്കയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മൈമൂൻ ഇബിൻ ഖാലിദ് അൽ ഹദറമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു കിണർ ഒഴിച്ചിരുന്നു ആ കിണറിൻ്റെ പേര് ബിറുൽ മൈമൂൻ എന്നാണ് ബിറുൽ മൈമൂൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിറുൽ മൈമൂൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു കിണർ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ രണ്ട് കിണർ ഒന്ന് ബിറു ജഫർ അതേപോലെ ബിറു ജം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എണ്ണപ്പെട്ട കിണറുകളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെള്ളം ദുർലഭമായിരുന്നു ഈ ബിറു ജം ബിറു ജഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപഭോഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് പിന്നെ ഒരു വെള്ളമല്ലാതെ ഇതായതാണ് പക്ഷേ ബിറു മൈമൂൻ എന്ന് പറയുന്ന കിണർ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു മക്കയിൽ വെള്ളം ദുർലഭമായിരുന്നു മക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കിണർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജം ജം ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താലൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് കുൽ ചോദിക്കുക ആറ് അയത്തും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എപ്പോൾ ഇൻ അസ്ബഹമാക്കും നിങ്ങളുടെ വെള്ളം അത് ആയിത്തീർന്നുവെങ്കിൽ എന്തായി തീർന്നാൽ ഗൗറൻ ഗൗറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗൗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ താണ് പോകുന്നത് ആണ്ട് പോകുന്നത് താണ് പോകുന്നത് ആണ്ട് പോകുന്നത് വറ്റി പോകുന്നത് ഈ ഗൗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കുഴിക്കണീനനുസരിച്ച് വെള്ളം താഴത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഗൗർ വറ്റുക ഗൗർ എന്ന് പറയും തിഹാമക്ക് തിഹാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിഹാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഏ ഈ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നജിദ് ഹിജാസ് തിഹാമ നജിദ് ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് ഗൗർ എന്ന് പറയും തിഹാമക്ക് തിഹാമ നിമ്നമായ സ്ഥലമാണ് താണ സ്ഥലമാണ് അതിനിടയിലാണ് ഹിജാസ് നജിദിനെയും ഗൗറിനെയും വേർപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളാണ് ഹിജാസ് ഹിജാസ് മക്ക മദീന തായിഫ് തുടങ്ങിയ ഈ നീണ്ട സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നജിദ് അത് ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് മറുഭാഗത്ത് ഗൗർ ഗൗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിഹാമ നിമ്ന സ്ഥലമാണ് അതിൽ താണ് പോകുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടാനാണ് അതാ പ്രയോഗം ഇവിടെ വറ്റുക താണ് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് അല്ലേ തൈ കുൽ അറായിത്തും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇൻ അസ്ബഹമാവുക്കും നിങ്ങളുടെ വെള്ളമായാൽ എന്തായാൽ ഗൗറൻ താണ് താണ് പോകുന്നത് വറ്റുന്നത് ഫമൻ അങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റിയാൽ ഫ അതാണ് ഫസിയത്തിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിയാൽ മൻ ആരാണ് എത്തിക്കും എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്തിന് ബിമാ ഇൻ മാഇൻ എത്തിക്കും ബി പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക മാ ഇൻ മാഇൻ എന്താ മാ ഉൻ മാഇൻ മാഇൻ എന്താ മാഇൻ മാഇൻ അയിൻ എന്ന് വരും എന്താ ഈ അയിന് അയിന് കണ്ണാണ് അല്ലേ കണ്ണാണ് അപ്പോൾ അയിനിൽ നിന്ന് മഴയിന് വരുമ്പോൾ ആ കണ്ണിൽ കാണും വിധം വറ്റി വറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയൂല 
അല്ലേ ഈ ബിറും മറീന എന്ന് പറയും ബിറും മറീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വെള്ളമുള്ള കിണർ എന്നാണ് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊക്കെ കോരാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നിന്ന് കോരാൻ പറ്റിയ വെള്ളത്തിലുള്ള കിണറിനാണ് ബിറും മറീന എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് കാണുക എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് കാണുക എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഇൻ മറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് കാണും വിധമുള്ള വെള്ളം അടുത്ത് കാണും വിധമുള്ള വെള്ളം മറീൻ എന്നുള്ളതിന് വേറെ അർത്ഥം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒഴുകുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ ഒഴുകുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഒഴുകും വിധമുള്ള വെള്ളം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫമൻ ആരാണ് എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്തിന് മാഇൻ ബി മാഇൻ മാഇൻ കാണും വിധം കൈപ്പിടിയിൽ അടുത്ത് വരും വിധം ഉള്ള വെള്ളത്തെ അതാണ് ഒന്നുകൂടി അർത്ഥം കൂടുതൽ ശരി കാരണം ഇത് ഗൗറായി പോയാൽ താണ് പോകുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കൈപ്പിടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കോരാൻ എടുക്കാൻ ഉള്ള വെള്ളം ആര് കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം എന്തിനാ മൻ ചോദ്യം എന്തിനാ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാ വല്ല തേടിക്കോളിന്ന അല്ല ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് ആ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജക്കരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബിഷഗ്വരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ ജക്കരിയ തബീബ് ഒരു ബിഷഗ്വരനാണ് ജമഹ്ഷരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെഷാഫ് എന്ന് പറയുന്ന തെഫ്സീറിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജക്കരിയ ജമഹ്ഷ തബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് കുൽ അറായിത്തും ഇൻ അസ്ബഹമാവുക്കും ഗൗറൻ ഫമയ്യത്തി കുമ്പി മാ ഇമ്മാഇൻ വെള്ളം ഭൂഗർഭത്തിലേക്ക് ആണ്ട് ആണ്ട് പോയാൽ ഉറവ പ്രഭവം ഉറവ അത് ഭൂഗർഭത്തിലേക്ക് ആണ്ട് ആണ്ട് പോയാൽ മയ്യ എത്തി കുമ്പി മാ ഇമ്മാഇൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജക്കരി ആ തബീബ് പ്രതികരിച്ചത് അതിനാണ് നമുക്കെന്ത് പിന്നെ ആ പിന്നെ മൺവെട്ടി അതിനാണ് നമുക്ക് പിക്കാസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിക്കാസ് കൊണ്ട് കിളച്ച് മണ്ണുവെട്ടി കൊണ്ട് കോരി താഴ്ത്തിയിട്ട് വെള്ളം കോരണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പരുടെ ഒരു പിന്നെ നഗ്നമായ പരിഹാസം അല്ലേ അത് സമക്ഷരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കണ്ണിലെ വെള്ളം പറ്റി എന്നാണ് അയാളുടെ കണ്ണിലെ വെള്ളം പറ്റി എന്നാണ് ആ ഒരു പരിഹാസത്തിന് മുന്നിൽ എന്താ എന്ത് എന്താ അതിലുള്ള ഒരു യുക്തി കണ്ണിലെ വെള്ളം പറ്റിയപ്പോൾ എന്താ അതിലുള്ള യുക്തി ആ പിക്കാസ് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൺവെട്ടി കൊണ്ട് നിലത്തുനിന്ന് കൊത്തി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കളച്ച് ആഴ്ത്തി വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിലെ വെള്ളം വറ്റി എന്നാണ് കണ്ണിലെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പിക്കാസും കോടാലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മൺവെട്ടിയുണ്ട് ഈ വെള്ളം എടുക്കട്ടെ എന്നാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അതാബ് എന്ന പോലെ അയാളിൽ ഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കാരണം അതൊരു നഗ്നമായ പരിഹാസമായിരുന്നു ഈ ഒരു ആയത്തിന് നേരെ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് അന്ന് കാലം അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ പാടം ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമല്ല പലർക്കും അപ്പോഴും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായൊരു വായനയായിരിക്കും ഏ ഇപ്പോൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഷുഗർ എത്ര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബി പി എത്ര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തിന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പോലും പാടം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത രീതിയിലൊരു ഒരു മറയാണ് ആളുകൾക്ക് നല്ല പരിഹാസത്തിൽ കുറവുമില്ല പരിഹാസം അള്ളാഹു കക്കട്ടെ അഴുതില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം പിന്നെ ജമഷരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെഷാഫ് എന്ന് പറയുന്ന തഫ്സീറിൽ ഇതിനോട് ഈ ആയത്തിൻ്റെ വിഷ വിഷയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് വേറെ ചില തഫ്സീറുകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം വേറെ ജമഷരി ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് വേറെ തഫ്സീറുകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉദ്ധരിച്ചത് എന്തിനാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ നഫ്സലി അലിസ്ലമത്തങ്ങളുടെ തിരുമൊഴികളെ ദീനി പ്രമാണങ്ങളെ ദീനി വിഷയങ്ങളെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പരിഹാസപാത്രമാക്കാൻ പാടില്ല ഇതല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കേട്ടു സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടു നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടു ഞങ്ങൾ സത്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചിലത് ഒരു വേള പിന്നെ ചിലർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചില ഇഷ്കാലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
കൈപ്പിടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ആര് നിങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ താണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൈക്കോട്ടുണ്ട് വികാസുണ്ട് ഞങ്ങൾ കളച്ചുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ആ അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വർത്തമാനമാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംസാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് തയ്യ കുൽ അറായിത്തും ഇൻ അസ്ബ ഹമാക്കും ഗൗറൻ ഫമയ്യത്തീക്കും ബിമാ ഇൻ മഇൻ ഇതാണ് സൂറത്തു ഉൽ മുൽക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം ഏതായാലും ഈ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് നിസ്ലാസന മാത്രങ്ങൾ ഈ സൂറത്ത് ഓതാതെ അന്തി ഉറങ്ങാറില്ല ഈ സൂറത്ത് ഓതി അന്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഹൈറുകൾക്ക് കാരണമാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മരണാനന്തരം രക്ഷയാണ് ഈ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് മുപ്പത് ആയത്തുകൾ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ വാക്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ പറയും എന്ന് പറയപ്പെട്ട സൂറത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് രാത്രി ഓതാൻ നമ്മൾ ഓതി കിടക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇത് മേലായ റബ്ബിനെ മനസ്സിലായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കഴിവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ ഓതുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് നമ്മളിത് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തിൽ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലമ ബാർക്കാല നബീന മുഹമ്മദിൻ വാല അലഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ അസ്സാം വലൈക്കും